Ahora van a ser testigos de la estremecedora historia de una madre salvadoreña que luchó durante un año y medio por recuperar a su hija. Esto pasó después de que agentes federales la separaran a ambas en la frontera de Texas y viviera lo que muchos padres y niños están viviendo en estos momentos. Vamos con Samuel Arias. ¿Por qué me van a robar la niña? Araceli Ramos no paraba de llorar al recordar los casi 18 meses que pasó separada de su pequeña hija Alexa, ahora de 5 años. Cuando la patrulla fronteriza la separó en Houston, ella tenía apenas dos. Dice que la acusaron falsamente de intentar vender a su hija. Y me dijeron que la niña no volvía porque estaba haciendo un trámite, que ya le habían dado la adopción. Yo soy la mamá, yo la estoy esperando. Ocurrió en el 2015 y esta salvadoreña debió hacer la denuncia en las redes sociales. Araceli estuvo detenida tres meses en Laredo, Texas, luego de haberse entregado junto con su hija a las autoridades y pedir asilo, mientras que su hija fue entregada a una familia estadounidense. Solo la pudo recuperar con la intervención de la Cancillería salvadoreña. Ellos son muy malos, ellos hacen falsas acusaciones para que uno no pueda volver a ver los hijos. Araceli asegura que cuando ella salió de su pueblo natal de San Miguel, iba intentando huir de la ola delincuencial y de la falta de empleos de este país centroamericano. Asegura que entiende perfectamente cómo se sientan las madres migrantes que están pasando por la misma situación. Cuando yo veo todos esos videos, esas madres desesperadas, a mí se me parte el corazón. Ese señor pues, es muy malo, él lo que quiere es destruir las familias, no las quiere unir, lo que quiere es destruirlas. Aunque celebra que el presidente Trump haya retrocedido en la medida, dice que eso no es suficiente. Lo justo es que el señor diga, sí, voy a hacer lo correcto y que deje a esas madres y a esos niños en Estados Unidos para que puedan un futuro mejor para los niños y que no corran peligro aquí en el país. Ahora Alexa y su madre son inseparables. La pequeña siempre la acompaña, incluyendo al trabajo. Mejor estar comiendo tortillas con frijoles y no estar separada de un hijo. En San Miguel, El Salvador, Samuel Arias, Telemundo. Lo importante aquí es que ya están juntas finalmente. Muchas gracias. Las redes sociales, ¿no? Sino que luego uno se fija en eso. Sí, 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 mi mujer me agarró eh, sí. llorando cuando perdió la América. Y nos mostró cómo llora cuando pierde.